Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Banksia dilimizde latincedeki adıyla tanınan Protasea familyasına ait 170 civarında çiçekli bitkiden oluşan bir bitki ailesinin ortak adıdır. Adını onun bilinen ilk türlerini Kaptan James Cook'un Pasifik Okyanusu'ndaki ilk keşif gezisinde keşfeden Sir Joseph Banks'tan almıştır. Tropical Banksia denen Banksia dentata türü haricinde tüm alt türleri Avustralya kıtasına özgü, boyları 1 ile 30 metre arasında değişen bu ailenin bireyleri, fırça biçimindeki nektar üreten çiçekleri ve odunsu kozalak benzeri meyveleri ile tanınır. Banksia türleri başta Avustralya'nın güneybatısı olmak üzere kısmen yağmur ormanları, genellikle çalılıklar, sıcak ve kurak alanlarda yetişirler ama Avustralya'nın çöllerinde görülmezler. Doğal ortamlarında böcek, kuş ve memeli yaşamı için önem taşıyan bu canlılar tarafından tozlaştırılan banksia türleri aynı zamanda bahçecilikte ve ayrıca kesme çiçek olarak da kullanılabilen bitkilerdir. Avustralya'da normalden daha sık görülen mevsimsel yangınlar, kök çürümesi gibi hastalıklar ve doğal alanların tarım arazide açılması gibi nedenlerle banksia'nın bazı türleri tehlikeye girmiştir. En yaygın görülen türleri kenarları dişli yaprakları nedeniyle testere dişli banksia olarak bilinen banksia serrata, yaprakları dişli olmayan kıyı banksiyası denen Banksia integrifolia ve nehir banksiyası olarak tanınan Banksia seminudadır. Kıyı ve nehir banksiyalarının boyları sıklıkla 15 metreyi aşar. Banksia genellikle dikey ağaç ve çalı formunda olsa da yayılıcı ya da sürünücü formları da vardır. Banksia fırça biçimli çiçek sapı üzerinde çok sayıda çiçek oluşturur. Çiçek sapı üzerinde en fazla çiçek oluşturan türü büyük banksia olarak bilinen Banksia grandis'tir. Bu çiçekler sarı, kuruncu, kırmızı, pembe ve hatta morumsu geçişli renklerde görülebilir. Bu çiçekler geceleri daha yoğun koku salgılayarak potansiyel tozlaştırıcıları olan uçları, güveleri ve yarasa gibi bazı memelileri bitkiye çeker. Palamut banksiyası olarak bilinen Banksia prionotasin çiçekleri oldukça gösterişlidir. Bitki genellikle az sayıda kanatlı tohumlar oluşturur ve tohumunu çoğaltılabilir. Bu tohumlar ilginç bir biçimde mevsimsel yangınların oluşturduğu ısıyla açılarak türün devamlılığını sağlar. Yani bazı banksiyalar evrimleşerek yangınlara da dayanıklı hale gelmişlerdir. Banksia genellikle kumlu ve çakılı topraklarda yetişmeyi sever. Daha ağır ve kirli topraklarda yetişen türleri de vardır. Birkaç tür haricinde tuzlu deniz rüzgarlarına dayanıklı değildir. Fakat yüksek rakımlı, ılıman ve nemli bölgelerde yaşayabilen türleri de rastlanmıştır. Sıcak ve kuraklığa uzun süre dayanabilen banksia yine de dönemsel yağışların görülmediği yerlerde varlığını sürdüremez. Paleontologlar Banksia'nın 65 ile 59 milyon yıl öncesine dayanan fosil örneklerini de rastlamışlardır. Günümüzde Banksia Avustralya ve Yeni Gine'de yaygın görülse de fosil kayıtları onun bir zamanlar Yeni Zelanda'da da var olduğunu kanıtlamıştır. Yine de mevcut veriler bitkinin soyunun Avustralya'nın güneybatısına dayandığını göstermektedir. Banksia'nın bahçecilikte kullanılan türlerini gösterişli çiçekleri nedeniyle park ve bahçelerde rastlanabilir. Ayrıca onların cadde ağacı olarak kullanıldıklarını da görebilirsiniz. Banksia bol miktarda nektar ürettiği için arıcılıkta da kullanılabilir. Banksia spinulosa, Banksia petiolaris, Banksia erisifolia, Banksia emula, Banksia blackifolia, Banksia media ve Banksia giant candles kültür çeşidi bahçecilikte sık kullanılan diğer alt türleridir. Banksia'nıza iyi bakmak için ona sıcak mevsimlerde biraz daha bol su verebilirsiniz. Onu sadece kumun ve drenajı iyi bir toprakta yetiştirmeli, gerekirse sadece fosforu az olan yavaş salınımlı gübre kullanmalısınız. Fosfor ve mineral içeriği yüksek topraklar bitkinin köklerine zarar verecektir. Bitkinin tüm alt türleri aynı zamanda gıdamaya da elverişlidir. Güneybatı Avustralya'nın yerel toplulukları Banksia'yı çiçek salkımlarının içerdiği nektar yüzünden sularını tatlandırmak için kullanmışlardır. Benzer şekilde sıcak suyla demlenen çiçekler öksürük ve boğaz ağrılarının tedavisine de kullanılmıştır. Yerel halklar ağacın odununda yaşayan kelebek larvalarını da gıda olarak tüketebiliyorlarmış. Banksia'nın odun dayanıklı olmadığından pek kullanılmasa da doğum keseleri genellikle süs ve hediyelik eşya yapımında kullanılmaktadır. Banksia büyük yangınlardan sonra yeniden hayata dönebilen bir tür olarak yenilenmeyi, yeniden doğuşu ve keşfetmeyi sembolize eder. Banksia'nın yerli kültüründe bir doğuş hikayesi olmasa da bitki ilginç bir ölüm nedeniyle geçmişten bugüne dek Avustralya yerel halklarının beğenisini toplamaya ve el sanatlarına ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.